Hi, good evening. Hi, Gabriel. Hi, Stephanie, Michelle, Willie, and Carla. Hi. Hi, Gabriel. Tienes apagado su micrófono. How are you? Good evening, teacher. Estoy un poco malo en la garganta, así te quiero. No le creo, ay no. Horrible. Ok. Pero aquí vamos a estar. Está bien, solo tenemos un segundito que Karen me está escribiendo. Tanta lluvia, ¿verdad? También no ayuda. Cierto, a veces calor, a veces lluvia, sí. es bien horrible. All right, Gabriel, es de cuidarse un poco. Very nice, thank you. Sí, sí. right. Willy, entiendo que, no sé si ya me escribió Will. A ver. Ok. Alright, okay. Eh, igual vamos a esperar, o sea, vamos a empezar y esperar al mismo tiempo a los demás compañeros que pueden estar en clase. Hay varios que solo pueden estar de oyente ahora por cuestiones de trabajo. Alright, so that's okay. Igual, gracias por estar acá. Hi, Carlita. Good evening. Mailing, hello. Hi, teacher. Good evening, teacher. Okay. El Baldo is coming. Hi, El Baldo. All right, Chavez, Luis, and Carlos. Ah, uh, uh, yeah, Kelly Baldo. All right, very nice. So, Luis and Karen, sé que están de oyentes. No sé si Chavez igual. All right, or Willy, no sé, porque me escribieron en el chat, pero no identifico el nombre. All right, no, Chavez is here. Very good. Hi, Chavez. Hello. Yvette is with us. Very nice. Okay. So, we're going to start, guys, with uh, the class today. Yesterday we were talking about so and such. Yes, ahí donde nos quedamos ayer with so and such. So we're going to review that right now. Um, let's see. Ayer decíamos, y no sé si se recuerda, decíamos o hablábamos un poquito sobre el so y el such y descubríamos que quiere decir que cuando yo digo so nice o yo digo such a nice person, ¿qué estoy diciendo? Está bien, Stephanie Michelle, no se preocupe, gracias. Eh, eh, estamos diciendo que such es como decir muy o muy importante o necesario okay. o que está muy bien. O, o eso, eso era lo que usted nos explicaba, ¿verdad? Exactamente. Very good, Yvette. Entonces, so and such es como un sinónimo de very. ¿Verdad? En lugar de decir she's very beautiful, decimos she's so beautiful. Or en lugar de decir él es un buen jefe, decimos he's such a nice boss. ¿Verdad? Entonces, en lugar de repetir very, 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 porque ese es como el que nos aprendemos rápido, digamos, ahora descubrimos que so and such también lo podemos usar to express the same meaning, all right, to express very. Anoche, antes de retirarnos, descubríamos o redescubríamos el uso del artículo indefinido a y el artículo indefinido an, all right, y descubríamos que quizás lo habíamos aprendido un poco, no mal, pero lo habíamos entendido de otra forma, all right. Entonces, ayer descubríamos que el a mailing, el artículo indefinido a, yo lo voy a usar cuando cuando una palabra eh, inicie o suene como vocal. Ya. Yeah. No, perdón, como, como consonante. Como consonante, sí. Cuando suene como, ¿verdad? No que inicie es que suene como, all right, vocal. All right, entonces decimos a, a hotel, a bed. Ahora, que la coincidencia pega que casi que siempre tenemos una, un a y luego viene una consonante es otra cosa. Yo creo que por ahí se va perdiendo 
la regla real, ¿verdad? Pero esa es coincidencia, pura coincidencia. La regla es por sonido, no por escritura. All right, very nice. Y luego también decíamos, Elibaldo, an lo ocupamos when. Cuando el sonido es como una vocal. Sí, cuando suena, all right, cuando suena como vocal, ¿verdad? La siguiente palabra suene como vocal. Gracias, Elibaldo. Igual, de la misma forma, casi que siempre, por casualidad pura, eh, tenemos el an y luego va una, una vocal realmente escrita, ¿verdad? Pero no es por escritura, es por sound, ¿all right? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿all right? Y ayer yo les ponía un ejemplo, no hay muchos, por eso... Por eso digo eh, que quizás la regla se nos pierde, ¿verdad? Porque pega que la escritura es casi que el 95%, all right, vocal o consonante, but that's not the rule, all right? Entonces, so we're going to continue with that today. Vamos a continuar aquí con el A or AN. Quería enseñarles esto. Denme un segundo. Un segundito, por favor. Ok, vamos a ver esto acá. All right, se los voy a poner en grande cuando ya se los comparta. All right, so let's, let's do this right now, guys. All right, so here we have, pueden ver? Can you guys see my screen? Yes? Yes, yes, teacher. yes, teacher. yes teacher. Thank you, all right. So here we have so, que es lo que estamos viendo, plus adjective or adverb, all right? Such plus a or an plus adjective plus noun, all right? Ahora. Ahí tenemos como una nota y eso es importante. Dice no article, o sea, a or an with uncountable nouns and plurals. Acuérdese que hay eh, nombres o sustantivos que son no contables y entonces no vamos a poner obviamente ni a ni an. Y sobre todo cuando hablamos de plural no llevamos a ni an. Acuérdese que a y an son singular, independientemente vaya una palabra que suene como consonante o una palabra que suene como vocal, lo que significa a or an es uno o una. All right? Entonces, si yo tengo apples, yo digo they are like such delicious apples, ¿verdad? No digo such a delicious apples, ¿verdad? Porque tengo muchas manzanas. Ok, entonces cuando tengo plural, obviamente evito el a, omito, mejor dicho, el a o el an, porque es plural de lo que yo me voy a referir. Ahora, si yo solo tengo una manzana, digo, aquí tengo la manzana, imagínense, yo digo, this is such a delicious apple. All right, because I only have one. Tengo tres, imagínense tres manzanas acá. So I say, I have such delicious Apples. All right. Entonces, en este caso, en plural, no a, no an. No hay a o an que valga porque tengo tres manzanas, cinco manzanas, diez manzanas. Ok. After that, yo tengo el adjective y luego el noun. All right. Veámoslo así nada más. Do we understand the rule? Entendemos, like, what we're talking about here? Or do you have any questions? Con esto que está aquí en la, en la pantalla. Do you have any questions? No questions? No, teacher. Okay, all right, very nice. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a dejar esto en pantalla. All right, so plus adjective. Y otra, so plus adverb. All right. Entonces, luego tenemos such plus, <coughs> excuse me, plus a, plus adjective, plus noun. Such plus an plus adjective plus noun. Y luego vamos a, a jugar con no article with uncountable nouns 
y luego usando such y luego vamos a usar otra vez such sin el artículo a or an porque vamos a referirnos en plural. Quiere decir que le va, vamos a escribir oraciones individual. Quiere decir que le van a salir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis oraciones. Teacher, ¿de dónde sacó tantas? Una, so plus adjective. Ese es first sentence. Sentence number two. So plus adverb. Y quiero ver si saben la diferencia entre adjetivo y adverbio. In English, of course. Luego la, la tercera va a escribir una such plus a, el adjetivo más el noun. La cuarta, such plus an, adjective and noun. La otra, la quinta, eh, such plus uncountable nouns. All right, using adjective plus uncountable noun. Y la quinta, such, usando such, sin a or an, porque se está refiriendo a algo plural. Son seis. All right. En lo que usted está escribiendo y tratando de descifrar lo que le estoy pidiendo, voy a escribir las mías por acá para que le sirvan de example, ¿ok? All right. Usted empiece a tratar ahí, a ver cómo le sale. All right. ¿Logran ver mis ejemplos que están abajo? Yes. Can you see them? Yes, sí, sí. All right. Okay. So you have those. Eh, para que los guíe un poquito más o menos. All right. Eh, intentémoslo. Les voy a dar unos, no sé. ¿Por cuál van ahorita? Number two, three. Bueno, en unos cuatro minutitos empiezo a revisar y comparten sus oraciones.
finished. Mailing, Carlita, Erivaldo, Yvette, Chavez. Uh, me falta teacher. Okay. Elivaldo, Carla, and Mailing, ¿cómo vamos? Oscar, Evelyn, Edwin. Me falta el chat. All right. Voy a dejar de compartir un segundo. Creo que um, la, no sé si, lo, si necesitan tomarle foto, tomarle captura. Por cualquier cosa, necesito tomar asistencia. All right. Voy a mover. Los demás sigan trabajando y ya vamos a revisar sus oraciones. Give me a second. Carlos Eduardo Artiga de Ríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Thank you. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Ivania Yamile Rodríguez Hernández. Present teacher. Present teacher. Present. Yes, thank you. Y Lizette Figueroa de Calles. Present teacher. Thank you. Karen Beatriz Morataya Segovia. Yes, yes, thank you. Karen Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Alina Alvarado. Present teacher. Ah, Nina, no la había visto. Hola. Verónica Arimida Ayala Ramírez. Present. Hola. William Ernesto Tobar Chacón. Yomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Thank you. Carla Lizard García Lemus. Present teacher. And Luis, thank you. Luis Antonio Abrego Sarabia está por aquí. Thank you. All right. Present. Yes, thank you, Luis. All right, guys. Very good. ¿Dónde está Nina? Hola, Nina. No la había visto. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Thank you for being in class and it's nice to see you again. All right, guys, um, we are going to try to make sense of your sentence. Right. Let me see. Um, Maylin, tell me your sentences, Maylin. Las, las, no las ha hecho en compu, ¿verdad, Maylin? No, teacher. All right. Los que la, la, la hayan hecho en computadora, mejor porque puedo verlas. All right, de lo contrario me las van diciendo, no hay problema. Maylin, a ver, regáleme, eh, regáleme sus oraciones. Eh, teacher, me faltó dos porque me confundí. Este, no, no entendí las últimas. Como <coughs> ok, regáleme las que tiene. The dog is so little. Ok. Rotan is so far from El Salvador. Uh -huh. She is such a good girl. Uh -huh. They are such a friendly. Okay. No. Como no, como no, siga. <laughs> ah, me equivoco. Estoy mal ahí. <laughs> All right. A ver. Such a friendly, yes. Yeah. Sorry. Regáleme <laughs> la de so con adverb. Adverb is so little. Uh, the dog is so little. 
no, 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 no. The adverb is Ratan is so far from El Salvador. How far is it? Far, very good, yes. Okay. Muy bien, regaleme las de such. She's such a good girl y they are. Ahí no, me estoy mal en eso. Is such a good girl, así está bien. All right, solo déjeme ver una cosa aquí. Quiero ver para ayudarles. Deme un segundo. Les voy a poner una imagen en WhatsApp. Deme un segundo. Si todavía no encuentran o no saben, se les ha ido por algún ratito. Eh, adverbios. Ahí les acabo de, de compartir una lista de adverbios que les puede ayudar. De hecho, ahí está Far, el, el, el que Amelia usó. Ratan es so far from here or whatever, so far. Está muy bien, Meli. Very nice. All right. Okay. Very good. Let's see. Um, Yvette, regáleme las oraciones que tiene, porfa. Ah, no. Ok, teacher. No las he terminado, pero tengo la primera. Eh, the president is so important in the country. Okay. Two. Number two. The food is so well seasoned. Seasoned. Ah, seasoned. Muy bien. Very good. Okay. <laughs> okay, uh, number three, the apple is such a delicious fruit. Oh, very good, yes. Okay, finish. <laughs> okay, <laughs> las otras no las he entendido muy bien. <laughs> ya las vamos a ver, no se preocupe. Yo sé que esas son las medio raras, pero las que tiene están súper bien. All right, let me okay. see. Carlita, tell me your sentences, please. Bueno, puede ser dos, teacher. La, la segunda me está costando ahorita. Que sería la primera, puse My cat is so eh, sweet, dulce. So sweet. My cat sweet. is so sweet. Sí, sí. So sweet. Eh, la otra, con ad, adverbio, esa no la, no la he terminado todavía. Okay. La tercera es They are such, such a intelligent people. They are such, they are such intelligent. Ah, intelligent. Va a tener que quitar, es como el ejemplo, ya le digo cuál. Ah, es como el ejemplo que teníamos de el uncountable nouns. Uh, dígamelo otra vez, quiero ir. They are such a intelligent people. Sí, lo que pasa es que people es plural, le tiene que quitar el a. Ah, ok. Entonces es como que tiene el ejemplo de la, la última, de plural que decíamos. Ahí no lleva artículo. Por people. Ok. Entonces, la sexta ya la hizo. <risa> ok. <risa> right. Ah, pues ni solo esa está en Ok, está perfecto. Elibaldo, tell me your sentences. Ok, teacher. Tengo tres. Okay. My, my cat is so on sweet, que, bueno, es la misma casi que, okay. que Carla. <risa> my god is so beautiful. Y he, he is shoes, perdón. The beautiful, sí, perdón, sí, el verbo. Pero necesito... So, el verbo. ¿Cómo? Perdón, no escucho. Necesitamos un adverbio. En la segunda del so es adverbio el que tiene que usar. Ah, ok. Beautiful. Es, es. Ok, sería... ¿Puede, puede, después, la lista que les mandé al WhatsApp para okay, ver sí. uno que se aplique a... a... Okay. So, ajá. La otra. Ok, la otra es. He is shoes a happy person. 
¿Otra vez? Hey, is shoes a happy person? No sé por qué, no sé por qué. Estamos usando sa. Sí, such, such, such a such, happy person. Okay, such a happy person. Okay, all right, that's fine. Okay. All right, very good. Yes, thank you. Let's see. Um, Evelyn, do you have your sentences, Evelyn? No todas, teacher, pero le voy a decir las que tengo porque me está costando, la verdad. No importa, dígamela, ya las vamos a revisar bien. Uh -huh. My sister is so beautiful. Ok, super. Uh -huh. My nephew is so intelligent. So? In intelligent. All right, so lo que intelligent sería un adjetivo, no un adverbio. Eh, right, sería pero, entonces my, uh -huh. my nephew is, my is so eh, I don't know, teacher. All right, no se preocupe. Con los adverbios cuestan un poquito. De hecho, por eso les mandaba esa lista. Hay muchos más. All right. Uh, ya lo vamos a ver. No se preocupe con esa. Sigamos con la otra. Eh, y la última que he hecho. She is. She is. Uh, such a good teacher. She is such a good teacher. Very good. Sí, eso está súper bien. All right, very nice. Thank you. Solo esas tiene, ¿verdad? Only teacher. All right, that's fine. A ver, Chávez, tell me your sentences. Okay, teacher. Tengo, uh, you are so beautiful, actually. Okay, okay. Actually, uh, ¿lo puesto como actualmente o realmente? Eh, actualmente. Ok, actualme, actually no es actualmente, es realmente. Ajá, uh -huh. eh, you are so beautiful actually. And another, and she, and she is such a great person. Ok. Eh, San Salvador has, a, has such great people. Ok. The child plays with such fathers. Ok, ¿y cómo son esos papás? Eh, es un adjetivo eh, y llevo el nombre. Ok, sería the, the, the child plays with, a, with such a great fathers. Ok, all right, could be, sí, sí. Ahora, child lo puso como plural, eh, Chávez, o sea, estamos hablando de un niño o de varios niños. De dos niños, child. Okay. ¿no? Cámbialo a children. Children. Okay. The child is children. Very good. Okay. All right. Very nice, Chavez. Thank you. All right. Let me see here. Uh, Nina, no sé si tiene algunas. Okay. I'm trying. He's so. I don't know. He's so. Paul. Paul. Oh, yeah. He's so tall. Sí, está bien. Okay. Uh, the other one is uh, the report. No, no era esa. <laughs> es que la estaba haciendo ahorita la carrera porque tratando de entrar en el tema. All right, okay. Pero si gusta, léala, no hay problema. Ya, yeah, okay. Informe, ¿cómo se dice informe? Uh, report. I don't know. It's it's for it. the the report. Huh? Such take all day. Mm. No. Creo que en ese contexto no aplica el such. Es que estaba viendo aquí. Sí. Only use this the 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 list if you. Put in the, in the WhatsApp. In the WhatsApp. Yeah, you're supposed to use that one for um, so plus adverb. Mm. All right. Okay, ya lo vamos a explicar bien, Nina. No se preocupe. Yo sé que usted igual ayer no pudo estar. 
Y de hecho ayer ya lo tocamos casi al final. So ahorita estamos como que todos estamos igual. Ah, oh, ok, ok. Yeah, thank you. Very nice, thank you. Um, Gabriel, ya vi su mensaje, no se preocupe. A ver, Oscar. Oscar, perdóneme, solo si me puedes escucharle por el perrito. <laughs> okay. Uh, this is word so important for me. Okay, this is okay. So, okay, that's okay. Uh, my brother is such a good uh, doctor. Ah, uh, my brother is such a good doctor. A good doctor. Uh -huh. uh, the dog, uh, it is so black and white. Okay. The days go be so fast. Otra vez esa? The days, days go by so fast. Oh, ok, muy bien. Ese es el adverbio. Ese es el adverbio, Oscar. Sí. So muy bien. Sí, sí. Uh, the fruit such and good. The fruit is. Ok. Okay. The fruits such and good. Yeah, okay. ¿Esas tiene? ¿Tiene alguna otra o solo esas? Eh, eh, solamente seis, cinco. Super bien, very nice. A ver, let me see. Um, Edwin, I don't know if you have any sentences, Edwin. Ok, eh, solo... Tengo una con, con su. ¿Con su? Eh, sí, con su. Uh -huh. Ok, permito. Eh, there are so many people in the park. Ok, so many people in the park. Very good. Solo esa, lo de hacer. Ah, oh, está bien, está bien, no se preocupe. Sí. Pero no sé si tiene alguna, Gabriel, Xiomara, Wilfredo. Sí, teacher. Oh. Ok, Vero. Ok. Eh, la primera. The music is so relaxing. Oh, ok. Eh, he drives so fast. Ok. <laughs> Very good. That's the answer. Very good. He Eh, sería it is such a strange picture. Oh, such a it, strange picture. Yes, está bien. Uh -huh. It was such a long operation. Oh, ok. Eh, y las otras no estoy segura, pero escribí it was such, it was such heavy rain. Y such we, heavy rain, ajá. Uh -huh. We are such beautiful women. Okay, such beautiful women. Women. Women, muy bien, Vero. Very nice. Y con el rain, regal, dígamela otra vez, Vero. It was such heavy rain. Such heavy rain, yes, very good. Yeah, very nice. Okay, yes, Nina, tell me. Okay, I'm trying. The cake is so delicious. Yes, very nice. He's such a really good guy. Okay. And the last one, the English class were so interesting. Oh, very nice. I like that one. Okay. <laughs> Thank you. Guys. Thank, <laughs> Thank you. you. All right. Yes. Very good. Okay. Uh, no sé si los demás que me faltaban, Ivania, Wilfredo. Xiomara y Gabriel, me levanto la mano. Dígame, Gabriel. Sí, uh, aquí tengo unas, yo también. Okay. Uh, your work is so important. Ok. Uh, the class is so interesting. Interesting, yes. Uh -huh. um, San Juan Talpa has this astronomical observatory. Otra vez. San Juan Talpa has the 
Such Astronomical Observatory. Solo le falta un adjetivo, such que. Astronomical such. Observatory, such, not, such a nice, such a big, such an important. Si puede. Es algo así como el mejor, such, okay. como el mejor. <laughs> All right, so uh, Juan Talpa has... Bueno, en ese caso podríamos poner such... Uh, para que nos pegue el such, such an important astronomic observatory y de ahí está poniendo el an, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. El consonante. Sí, pues no, 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 no. Eh, Yo how a such interesting how. Yo. Yo, yo, yo have okay. such an interesting job. Muy bien. Oh, so let's... Excelente, very nice, thank you. A ver, ¿quién me falta que quiera todavía compartir? Xiomara, Ivania. Yo no le entiendo a eso. Ay, ¿qué no le entiende, Xiomara? Cuéntenos. Es que vaya, ayer lo empezamos a practicar ya tarde y yo hace un poquito me he conectado, entonces me siento un poco así como perdida. No se preocupe, no se preocupe. Uh -huh. De hecho, eh, empecé clase enseñándoles esto y se los voy a volver a mostrar para los que entraron después. Solo déjeme ver dónde está. Sí. Lo vuelvo a compartir para que lo veamos otra vez y lo vayamos viendo despacio. All right. Aquí estamos usando, eso es igual para, para Nina que no nos pudo acompañar ayer. All right. eh, de lleno, tenemos aquí so and such. Para empezar, Nina e Isiomara, o recordarles a todos y todas, so and such lo que quiere decir es es un sinónimo de very. Ahora, right? en lugar de decir, ah, this is so beautiful, uh, this is very beautiful, se dice, this is so beautiful. All right? Entonces, el so y el such, lo que quiere decir es very. All right? Es muy, le da como fuerza a lo que usted está hablando o lo que usted quiere decir. ¿Cuál es la diferencia entonces si so y such son sinónimos mutuos? All right? ¿Cuál es la diferencia cuando yo lo ocupo? Y aquí es donde estamos un poquito... No, eh, con dificultad, digamos. Tenemos acá, el solo lo, lo voy a ocupar de esta forma. So plus adjective directo. O a veces puedo usar so plus adverb. All right? Es una o la otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, eh, my job is so rewarding. Rewarding es que vale la pena, ¿verdad? Que es satisfactorio. My job is so rewarding. Rewarding is an adjective. All right? Entonces pongo, oh, my job is so important. Ok, un adjetivo que conocemos. My job is so important. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de my job. ¿Cómo es my job? So important. All right, ya puse my job, ya puse lo que yo estoy hablando. My job is so important. Entonces, después del so, automáticamente Nina va a un adjetivo. My job is so important. Yo ya no pongo otra vez my job porque entonces estoy siendo, estoy redundando. Yo no puedo decir my job is so important job. No, digo my job is so important. Hasta ahí. Adverbio, uh, my car is so fast. Fast es un adverbio. All right. ¿De qué estoy hablando? De mi carro. ¿Cómo es mi carro? Rápido. My car is so fast. Directamente después del so, ocupo un adverbio. All right. O puedo ocupar un adjetivo. Depende de lo que yo estoy diciendo. Ahora, el énfasis le da la palabra so. Entonces, solo ocupo exactamente antes de un adjetivo, exactamente antes de un adverbio. Esa es la regla del so. La regla del such. All right. Tenemos such que es sinónimo del so. All right. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar such? ¿O cómo lo voy a ocupar? Mejor dicho, voy a ocupar such. Permítame aquí. Voy a ocupar such. Y luego, después del such, voy a ocupar el artículo a o an. Cualquiera de esos dos. Dependiendo de la siguiente, cómo la siguiente palabra suene. 
Si suena como consonante, ocupo A. Si suena como vocal, ocupo AN. Y significa uno o una. Luego va el adjetivo y luego va el sustantivo. Diferente al SO. Después del adjetivo no me aparece noun, mientras que del such sí. Entonces yo le digo you, estoy hablando de usted, yo le digo you are such a nice student. Mire toda la estructura. You are such a nice student. Si yo solo le digo Nina, you are such a nice ¿Qué? Persona, mujer, estudiante, profesional, mamá, ¿qué? Vecina, amiga, tía, ¿qué? No sé. Entonces necesito un noun. All right. Entonces yo le digo, Nina, you are such a nice student. All right. O le digo, uh, al, uh, Edwin, you are such a nice brother. Imagínense que él fuera mi hermano. Le digo, es que usted es un súper buen hermano. Usted es muy buen hermano. All right, you're such a nice brother. Necesito complementar después del adjetivo un noun, porque de lo contrario, si yo dejo la oración, le digo, Edwin, you're such a nice. Y Edwin así como, ¿qué? <ríe> All right, nice, ¿qué? All right, ah, brother, friend, neighbor. All right, lo que sea en ese caso. De igual forma, voy a ocupar el an. Um, se piensa en un adjetivo. Amazing. Increíble, ¿verdad? Amazing suena como vocal. This is, this is such an amazing trip. Un viaje increíble. This, usted llegó a, no sé, a París o a la, I don't know, a Japón o a whatever. Se dice, wow. This is such an amazing trip. ¿Por qué, Anne? Porque el adjetivo que yo estoy ocupando suena como vocal. Amazing. This is such an amazing trip. Si yo lo digo nada más, this is such an amazing, ¿qué? Situación, viaje, problema, clase, trabajo, relación. ¿De qué está hablando? Necesito cerrar con un noun. This is such an amazing trip. Ok. All right. Esa es, es como, esas son las dos grandes formas de usar el such con a o con an porque son singulares. ¿Qué pasa cuando yo tengo un uncountable noun? Por ejemplo, tráfico. Tráfico sabemos que usted no dice one traffic, two traffic, three traffic. Hay mucho tráfico. Tráfico is uncountable. Puedo usar el such, obviamente. All right. Y necesito un adjetivo. Pero como tráfico es no contable, no voy a ocupar ni a ni an. All right. Entonces yo digo, San Salvador has such horrible traffic. All right. Ya no dije a. Ya no dije an. Si usted lo pone, está gramaticalmente incorrecto porque tenemos un uncountable noun que es traffic. All right. Yes. Luego tenemos for plurals. For plurals tampoco voy a ocupar a or an. Ok, porque acuérdese que a or an significan uno o significan una. All right. Mi plural es plural. Entonces no puedo poner an. Yo digo... Uh, you are such good people. All right, people is plural. Ya no puedo decir you are such a good people. Sale sobrando el A. ¿Por qué? Porque tengo people. People es contable, pero es plural. All right, y el A es singular, al igual forma el an. Entonces no ocupo ningún artículo y digo you, todos ustedes, 21 de ustedes, you are such, you are such good people. All right. Or you are, uh, you are such intelligent students. Tengo 21, no le puedo poner a, ni an. All right. Entonces, 
No sé si con eso vamos como eh, tratando de entender, como quedando más claro y si no volvemos a explicar. Ustedes me dicen. Excuse me, Miss, me hay a question. Yes. Go ahead. I, I made two sentences. All right. Eh, she is so pretty. And the other one, she is such a pretty girl. Sí. Sí, sí. It's correct to use the so and such. Yes. Okay. All right. Thank you, Miss. Yep. Very good. Very nice. Okay. Excellent. Excellent. Sure. Yes. Teacher, uh, a question. Yes. Uh, is, is, yo digo, I am so tired. Ajá. Está bien. I'm so tired. Tired es un adjetivo, Wilfredo. ¿Cómo está? Muy cansado. En lugar de decirme, I teach I'm very tired, se me dice, I teach I'm so tired. Está perfecta la oración, Wilfredo. Yes, very nice. All right, no sé si alguien más tenía pregunta. Uh, hola, teacher, una, 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 una pregunta. Yo tengo una oración, me dice si está correcta. This is a such unstable means of, trans, of transport. Para la garganta. Diga, dítemelo otra vez. This is a such unstable. Es como un stable. Algo así se escribe. Unstable. Such un... Sí, sí. Means. 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 Means of transportation. Of, of transport. Of uh, transport, okay. La correcta. Such as. Means of transportation. Transportation. This is such an unstable. Y como es que el transporte de aquí es inestable. <laughs> Totalmente. I totally agree with you. This is such an unstable means of transport or transportation. Si ¿Sí está bien. All right, okay. transportation. Uh -huh. Ahora, yo, le, yo lo pusiera así. Transportation se vuelve no contable porque tiene diferentes unidades. Taxis, buses, Uber, in driver, moto, bici, a pie. Todo eso es una, un modo de transporte. All right, so transportation le aplicaría en donde dice an uncountable nouns. Por eso yo no puse ni a ni a no, Gabriel. All right. Está súper bien. Very nice question. Very nice sentence. Yes. All right. Very nice. ¿Alguien más? Anybody else with any questions? Xiomara, no sé cómo estamos ahora. Le voy a decir un ejemplo. Okay. My mother is so lovely. My mother is so lovely. Mm -hmm. Yeah, very good. Excellent. Y ese es adverbio. Y la otra, he is such an intelligent employee. Excellent, yes. Very good. Very good, Very nice. Okay, super. Okay. Creo que vamos agarrando eh, el, el, el manejo del so and such. Yes, Edwin. Eh, okay, teacher. Eh... Antes del so y such, se puede ocupar también, digo, nombre, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, una oración así como María is such a, such a good in the cook, bueno, en cocina. María is so good Cooking. It's so good. It's so good cooking. Yeah. Maria is so good cooking. Or Maria, perdón, es con mayúscula. Mm -hmm. Ay. Maria is such a good cook. Puede ser las dos. Entonces, Maria is cocina super bien en otras palabras. O Maria es una. Muy buena chef o cocinera. Mm, yeah. All right. Yep. Okay. Very nice. Mm. Very good Thank sentences. You. Excellent. Okay. Very nice. 
Excellent, guys. Sigamos aquí entonces, okay? Let's follow up here. So beautiful and so romantic. Such a lovely day. Such warm weather. Such lovely flowers. All right. Such a lovely day. All right. Tenemos ahí such plus a plus lovely day. Such warm weather. ¿Por qué en la segunda no le hemos puesto artículo? Ni a ni an. Porque es plural, teacher. Más que plural, y ve qué sería. En la segunda dijo. Uncountable. Claro, muy bien. Sí, ve, por ahí vamos también. Uncountable, muy bien. Very nice. Y en la última, such lovely flowers. Flowers es plural, lo que decía Ivette, ¿verdad? Por eso no le he puesto ni a ni an. Very nice. So and such make the meaning of an adjective or adverb is stronger. All right. Eso es lo que decíamos cuando Will, Fredo dijo, I'm so tired. All right. Es que usted tuvo un día tan pesado que usted dice, oh, I am so tired. Ahora, right, en lugar de decir, de, de decir, perdón, I'm very tired. Hoy podemos decir, I'm so tired. All right, usted me dice, teacher, I'm so tired because today was such a difficult day. Or today I had such a exhaust, such an exhausting day. All right, entonces podemos usar eso. He speaks so quietly. He had such a good time. All right, entonces acá hacemos que el quietly o que el good time resalte, ¿verdad? Porque tenemos el so o el such a. Ah. Vamos a ver aquí. Uy. All right, complete the sentences with so or such. Num Oye, tenemos tres, tres, cuatro, cinco, seis. No se preocupe los números. I like Tom and Alice. They are nice people. Everything is... Expensive these days. I don't like big cities. They are noisy. And number six, the food at the hotel was awful. Necesito levantarme un segundito. Los dejo trabajando en eso. Escoja so o escoja such. Si va a poner such, asegúrese si va a ir a, an o no va a ir. Y me explica por qué no lo puso. Lo, ya regreso. Denme un segundo en lo que ustedes completan esto.
Are we finished? All right, Evelyn, you're going to do number three. All right, um, Oscar, I want you to do number four. Wilfredo, number five. And Carlita, number six. All right, me avisan si ya están listos, please, in listas. Teacher, number, number five, eh, Sur. I don't like big I don't, uh -huh. I don't like big series. They are such noise. Voy a poner lo que me dicen. Cada, cada quien lo voy a poner aquí. Ay. Such. All right. Lo vamos a dejar así y luego lo revisamos y vamos corrigiendo si hay necesidad de corregir. All right. Anybody else? Ya, Will ya me dijo la de él. No me importa, ya. Ajá. Yes, go ahead, Oscar. Everything, okay, everything is so much expensive. There, days. It's days. Okay. Number three and number six me faltan. Number three. Ajá. I like Tom and Alice. They are so nice people. All right, and number six. The food at the hotel was so uh, awful. Awful? Awful. All right, veamos, thank you, Carlita. Excellent, si me ayudan con un micrófono que está abierto por ahí. All right, okay, so here we have number three. I like Tom and Alice. They are so nice people. All right, veamos la estructura. Tenemos so. En la, en la estructura anterior decía so plus adjective. Y tenemos el so aquí. Tenemos nice que es el adjective, pero resulta que aquí tenemos people. O sea que es un noun. All right. ¿Nos aplica so o lo cambiamos mejor? Se puede cambiar, no. teacher. Ajá, creo que no. Yo creo que sí. So a nice. So, 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 so I. Ok. Such nice people. Y no le pongo a ni le pongo an porque people es plural. All right. I like Tom and Alice. They are such nice people. All right. ¿Por qué? Porque llevo such plus adjective plus noun. Le quité el a y el an. ¿Por qué se lo quité? Porque está hablando de people. People es plural. ¿De acuerdo? Yes. Evelyn, yeah. ¿Tiene sentido, Evelyn? Yes, teacher. All right. Very nice. Mm -hmm. Thank you. Let's see. Number four. ¿Quién me dijo number four? Teacher. All right, Oscar, everything is such expensive these days. All right. Está bien such o se lo cambiamos a so. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda o todos habían puesto such? Eh, teacher, por digamos, vaya, como so, lleva adjetivo y adverbio. Y such, este, no lleva adverbio, ¿verdad? No. O expensive. podría llevar siempre. Eh, expensive sería adjetivo. Expensive. Pero tenemos die. No, no, pero no, no pensé que era daily, pero daily es adverbio. Ajá. Uh -huh. Everything is expensive these days. For me, so. so. Yeah, it should be so. Very good. Mm -hmm. 
All right. Everything is so expensive. Ahora, pero teacher, aquí después hay un, o sea, estamos, ten, tenemos algo después, entonces aplicaría el such, pero cuando decimos everything, ya nos referimos a todo. Eh, si yo le digo everything is so expensive y ya no digo these days, si solo la dejo con everything is so expensive, tiene sentido. Todo, todo está caro, es, todo está caro, todo está muy caro, de hecho. All right, everything is so expensive, all right? El these days ya es un complemento, que todo está muy caro en estos días. All right, so everything is so expensive these days. A ver, la número cinco dice, I don't like big cities. They are such noisy. ¿La dejamos o se cambia? Chávez, ¿está por ahí Chávez? Aquí estoy, Tisha. Number five, Chávez, ¿la deja o la cambia? Eh, déjame ver. <risa> ya reviso. Eh, la cinco, I don't, I don't like big cities. Eh, they are so noise. Es decir, so. So, noisy. ¿por qué? Porque es demasiado ruidoso. Ajá, pero estructuralmente, ¿por qué le voy a poner so y no such? Perdón, dice que está ando algo perdido. Tuve que moverme un, un, un momento. Sí. All right, no se preocupe. Noisy eh. es un adverbio. All right, por eso. Aparte, después sí. de noisy no tenemos un noun. All right, very good. So noisy. Very good, thank you. Number six, the food at the hotel. Esa me la dijo Carlita, ¿verdad? Sí. The food at the hotel was so awful. Estructuralmente está súper bien. The food at the hotel was so awful. Awful es adjetivo. All right, so very nice. The food at the hotel was so awful. Awful es guacala, es ew. Fea, muy fea la comida. All right, very good, Carla. ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Perdón. Awful. Awful. Yes. Awful. Okay, very good, Carla. Excellent. Okay. Ahora. Para los demás y las demás, ¿tiene sentido el uso del so and such in these sentences? Yes, no. So, so. Mm, teacher, yo pienso que quizás nuestro mayor problema es distinguir entre los adjetivos, los adverbios y los adverbios. Sí, tiene Por eso. Razón. Sí, uh -huh, tiene más razón. que todo. Ahora. Yo creo que una de las claves, y voy a, re, voy a regresar aquí, solo déjeme borrar. Una de las claves que puede ayudarle mucho para oraciones, digamos, más sencillas o más básicas es esto. El so va, so más adjetivo y hasta ahí llega. No tiene otra cosa, mientras que el such tiene más partes, ¿verdad? Después de un adjetivo va a llevar un noun, mientras que el, 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 el so se queda con so plus adjective y hasta ahí llegó. Yo no puedo decir, uh, you are so, o sea, usted dice, you are so beautiful, por ejemplo. Yo no le puedo decir, you are so beautiful girl. All right, para eso ocupo, you are such a beautiful girl. All right, entonces, el so es más corta y es so más adjetivo o adverbio. Y el such es más largo, es a o an. Más adjetivo, más un nombre. Es más larga la oración. Entonces, si seguimos como esa estructura, tal vez nos ayuda un poquito más to understand it. All right, veamos aquí. Ah, mire, aquí estaba la 1, 2, 3, 4. <ríe> Sorry. All right, veamos estas. 1, 2, 3, 4. ¿Sabe qué? Le voy a tomar foto yo. Voy a dejar de compartir. Y los voy a mandar ahorita a los grupos para que... Tengan ahí tiempo de hacerlo juntos. All right, ahí está. Aparte de eso, permítame, no, no, no se adelante, no termine nada. Necesito que regresemos al libro en la página 40, page 40. Y me trabaje en este ejercicio de acá. Complete the sentences with so or such. Then compare with a partner. Mire, estamos usando so and such. 
One, two, three, four, five, six, ejercicio cinco. Entonces, esos dos ejercicios. Cuando terminen, me escriben en el chat que ya terminaron para ir dando tiempo y regresar. ¿De acuerdo? Yes. Ok, let's go. Voy a abrir grupos ahorita. Igual los compañeros que no nos pueden acompañar se me quedan por acá. Que son varios ahora, de hecho. Okay. Me tienen paciencia los que están solos o solas para moverlos. All right, let's go.
How was it, Nina? It was good? Yes, miss. Very nice. Okay, very good. Just give me a second here. Okay, okay. All right, very good. Sorry, guys. I just wanted to get the exercise ready for you here. All right, let's check this one right now here. Vamos a revisar primero the one that I share with you. Oh, no. Lo mandé al WhatsApp, ¿verdad? All right, number one. Yeah, thank you. Number one, this say we left earlier. It was... Is it yeah? Anybody? So or such? It's that you pin okay, such. Okay. This say uh, we left early. It was such such a noisy party. Yes, me too. Yep, very good. Such a right? we it was such a noisy party. Very good. Number two, he's a smart, he wears. So. 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 Pero revisamos la estructura. Such. Sí, porque dice nice clothes. Tenemos nice que es el adjetivo, pero luego sigue con clothes. All right. Entonces sería such Los, nice. Oscar and me is such. Excellent. Very good. Because, because it's uh, no is nice and. Close. Para empezar es plural y segundo es no contable. Right. Sure. Nice clothes. All right. Very nice. Thank you. Uh, number three. The party was great. It was. So pretty you call now. Pam. Okay. No dice pretty. Dice pity. Pity. Yes. Pity. Es como lástima, Sacha. Ay, ya di la respuesta. No lo oyeron, ¿verdad? All right, nos quedaría. The party was great. It was such a pity you couldn't come. All right, no so pity. It was such a pity you couldn't come. Okay. And number four, I like Indian food. It is. It is what? Excuse me, Oscar? So spicy. Yeah, it is so. so spicy. Yes, it is so spicy. Super, very nice. Now, este sí lo tengo a la mano acá. All right, let's do this one. Number one, it is good to know the cash flow. They are? They are so important. So. so. They are so important. so important. Yes. Number two, the architect is such 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 a creative woman. Excellent, guys. Very nice. Number three, wireless internet access is so 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 no, ya, ya estuvo. Ya, ya entendimos. Super nice. All right. And number four, all the inventions we created are so such. Such. Oh, popular. So popular. So popular. So. Después de popular, no hay nada. All right. Mm -hmm. So popular. So, so popular. Yes. Number five. The computer was? That. That. So. So. Invention. Invention. Very nice. Number six. Checking your financial statements was? That. So. That. So. so difficult yeah. before. So. So. Yeah. So difficult. Before no es, before no es un noun, ¿verdad? Entonces en ese caso es so difficult. Le quito el yes. before y la oración queda igual. 
checking your financial statement was so difficult or checking your financial statement was so difficult before. Before no es un nombre, all right? Para ponerle such, all right? Entonces nos queda so difficult, all right? Super bien, excellent. Y de, de recompensa como yo ya vi que ya, ya, ya es como que yeah, ya, ya podemos, ¿verdad? Para asegurarme nada más. Y Carlita así como... Mm. Me ve con carita de ahí está el teacher, ¿verdad? <laughs> no, no, dejen paz. Pues no, Carla, I'm sorry. All right. Es mi obligación, Carla. ¿Quieren uno fácil o uno difícil? Fácil, teacher. Ah, no. Así no me gusta. Permítame. Esa la van a terminar así súper rápido. <laughs> me pidieron una fácil o una difícil. No, y fíjense. Vamos a ver, le vamos a, a hacer que Nina decida por nosotros. ¿Fácil o difícil, Nina? What do you say, Nina? It's very easy, Miss, because I'm trying to learn all. <laughs> <laughs> all right. Sabe que vamos a hacer half and half, vaya, para que no digan que yo soy tan mala. All right. Vamos a hacer la primera no tan difícil. La otra no es que sea difícil, solo que un poquito más de tiempo. All right. Entonces, déjeme compartir esta primero. Vamos a hacer nada más, nada más. <laughs> Permítame, permítame. Fíjense que son 30, pero no se las voy a dejar todas. All right, se las voy a dejar la mitad, pero ya están fáciles en el sentido que creo que ya lo vamos como comprendiendo más. Les voy a tomar yo la captura y se las mando de un solo al grupo. Eh, la 16 no se logra ver. Lleguen hasta la 15. Yo sé que quieren más, pero solo lleguen a la 15. All right. 16 y 17, ignórelas. All right. A ver. ¿Dónde estamos? No vaya a ser que hagan trampa. Voy a quitar las respuestas de por ahí. Ahí sí. Ahora, right, trabajemos en esa igual en grupo. Vámonos a los grupos y luego regresamos, revisamos y si nos queda chance y tiempo, entonces hacemos otro ejercicio en grupo y si no lo hacemos individual. All right, let's go. Seguimos con los mismos grupos. Stephanie, Michelle, no sé si puede entrar al grupo o se queda todavía afuera. Igual me avisan cuando terminen.
All right, how was it, guys? It was good? Yes, miss. All right, very good. Okay. All right, number one says she danced well that she won the competition. So such or such a. Anybody? Huh? Yeah. She danced oh. so well, ¿verdad? Very nice. Number two, there you are. It's so, so, so dark that we didn't see you at first. Very nice. Number three, it was? Oh. 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 It was what? It was so such. So, solo such or such a? Ah? Such a. Such a. Such a. Thank you. It was such a long film. All right. Blah, blah, blah. Very nice. And we had here. Ay. Then we had um, she felt unhappy. So. 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 Yeah, she felt so unhappy when she got her final marks that she cried. Number five, there was eyes on the road that we couldn't travel. Yeah, such. Uh, there was such eyes on the road. Very good. Acuérdense que eyes en este caso es no contable. All right. Yeah. I take an answer. Thank you, Miss. <laughs> Nina. There is my question, but you immediately answer my question. Oh, all right, very good. Si me ayudan con un micrófono está abierto, porfa. All right, next one. Um, John has got. John has got what? Verónica, ¿qué tiene, eh, ¿qué tiene para esa, por esa respuesta? Um, such. such. John has got such terrible or such a terrible? Such a. Sin la a. Yo sin la a. All right. Sin la a, teacher. All right. With a. With a. Yeah, such a. Such a terrible cold. Very good. Number seven, my father drove fast that we got in Madrid in three hours. Number seven. So or such. Maylin? Uh, yeah, but this so. So. Sí, so, está bien. Fast es un adverbio. Very good. So fast. Very good. All right. A ver, Yvette, la ocho. We are having... We are having such um, good time in Disneyland. Such good time in Disneyland? Okay. Yes. All right. All right. ¿Alguien le puso such a...? Yeah, teacher. ¿Por qué le puso such a Evelyn? Eh. Ay, ¿por qué? I don't know. <laughs> All right. That's okay. Solo suena bien, ¿verdad, Evelyn? <laughs> es que no sé, eh, porque... Ay, es que no sé cómo explicarle, teacher. Ok. ¿Alguien más ha puesto such a...? No, nadie. Yo, teacher, porque había visto un ejemplo antes de esto, para luego de haber hecho las oraciones, para ver cómo iba. Uh -huh. Y vi que en una oración sí decía. Eh, a good time. Oh, she's a Thank such you. a good girl. Bueno, creo que es de las que puse. Such uh -huh. a good girl. Yeah, lo que pasa es que time es como momento. ¿Verdad? Como ves, estamos, estamos divirtiéndonos, pues. Entonces, such a, 
Good time. Yes, Nina? Yes, I, I, I didn't put a, mm -hmm. but right now I understand is for good time. It's uh -huh. a moment then. Yeah. It's one. Yeah. Yeah. Very nice. Thank you, Evelyn. Very nice. Ya ve, Evelyn. Ya ve. <laughs> vale la pena. All right. Que nos moleste tanto. Number one. It was boring film that I fell asleep. Uh-huh. So? It was so boring film that I fell asleep. Seguro, Rivaldo? Such a. Such a. See, it was such a boring film that I fell asleep. All right, very good. Number 10. Acuérdese que después del boring va film. Por eso necesitamos el such a. Number 10. These instructions are. Are what? Xiomara? Teacher, yo le puse ah, okay. so. So le puse. A ver, era la 11, ¿verdad? O la 10. These instructions are. So le puse, me dijo. So le puse. Sí. So confusing that I can't understand them. Super bien. These instructions are so confusing that I can't understand them. Very nice. Number 11, Xiomara, it was? It was such big. It was such? Such. Mm -hmm. Such big pizza or such a big pizza? Such a. Excellent, Xiomara. Such a big pizza. All right, very nice. Chavez, can you do the next one, please? Number 12. Fourth teacher, number 12. Uh, déjeme ver. The, si, si gusta, solo dice so, such, or such a. The painting uh, was? Number 12, such. The painting was such beautiful. Yes. Seguro, Chavez? Eh, porque pienso que beautiful es un adjetivo, ¿verdad? Se refiere yeah. a que algo es maravilloso. Entonces, por eso yo asumí de que sería such. Pero después de beautiful, ¿qué va? ¿Va un noun o va un complemento? Ah, ok. No, no, no me fijé en eso, solo vi el uh -huh. beautiful. Right. So it would say, uh, the painting was so beautiful that I wanted to buy it. All right, very good. In this case, okay. so very good. 13, uh, let me see here. Be, pero, 13, we are. No logramos llegar hasta ahí, pero <laughs> pienso que es. So. Sí. We are mm -hmm. so busy. All right, mm -hmm. with the children, of the, we don't have much free time. We're so busy, very nice. Number 14, Oscar, está por ahí, Oscar? No? All right, maybe, um, Ivania, do you wanna do 14? Last night I was? Teacher, yo le puse so, uh, 14. A la 14? Yes. Last night I was so tired. Yes. Yeah, es parecido al ejemplo que nos dio Will. Wilfredo, very good. Ivania está por ahí para que haga la última. Yo le puse such a... It was such a delicious coffee. Yes. Así es, Ivania. Very nice. Very good, guys. A ver, de las 15, ¿quién sacó 15 de 15? No. ¿14? <laughs> Eleven. Ah, sí, bien, las primeras no. dos eran so. Las primeras dos. La uno y la dos. Sí. Ah, uh, she done so well. Sí, la uno, sí. There you are. It's so. Sí, las dos. 
Las dos eran so, Meli. Muy bien, Oscar sacó 11 de 15. Muy bien. Uh, Nina. 13 saqué yo. Muy bien, Gabriel. Súper bien. The same. Excellent, Nina. Very nice. ¿Y Bet? No, teacher, um, yo me confundí un poco eh, en dónde va el nombre realmente, porque como hay algunas oraciones que... Continúan. Ajá, que continúan, entonces ahí es donde me confundí con el nombre. Uh -huh. Sí, lo que pero, pasa... Uh -huh. Pero lo que le entendí es que inmediatamente después debe de ir un nombre. Exacto. Para, para, que, para que diga... Para poder usar el, el search. Sí, exactamente. Solo rapidito les voy a enseñar acá. Igual ustedes lo tienen, pero se lo, para que um, Yvette me entienda ahí y todo si nos queda duda. Veamos la dos. There you are. It's dark sería el adjetivo, ¿verdad? Después hay una frase que eso no se los he explicado porque es más largo, pero ustedes lo están viendo acá. Empieza con that. That we didn't see you at first, pero después de dark, si por ejemplo fuera room, entonces si sí pudiera ir such, pero después de dark, Yvette, va una frase que es that we didn't, entonces eso ya no es un nombre, esa es una frase que complementa la información previa, sí, pero no es un nombre, no es un sustantivo, ajá, muy bien, sí. Very good. Okay. excelente Yvette, very nice, okay. super bien, All right, creo que terminamos mejor, entendiendo mejor el so y el such ya ahorita, ¿verdad? Como cuando empezamos, pues sí, de que le pasa a la teacher. All right, so, yeah. <ríe> Very good. Igual, mañana vamos a entrar repasando so and such para que no se nos olvide. All right, y luego obviamente seguimos con gerundios mañana, ¿ok? Así es que, please, trate de estar acá. Yo sé que hacen lo posible. I'm going to take the last attendance, please. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Hello, teacher. Good night. Good night to you too. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina. Present teacher. Thank you, Edwin. Um, Present. Thank you, Stephanie Lisette. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Thank you. Iván Eliabel <coughs> Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Mardoqueo Ramírez Present Pérez. Teacher. Thank you, Wilfredo. Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Thank you, Rosalina Alvarado. Present teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Uh, Carlos Josué Chávez. Carla Lizeth García. Thank you. Carla Lizeth García Lemus. Present. A Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. Thank you, Luis. All right, guys. Very good. Thank you so much for joining class. Continuamos con so and such en sus tareas. All right, los veo mañana. Have a wonderful day and a wonderful night tonight. Bye, guys. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.